Geometrik diziler aynen diğer diziler gibi bir sayıyla başlar ama takip eden tüm sayılar bir önceki sayının aynı çarpanla çarpılması ile elde edilir. Peki bu ne demek? Hemen açıklayalım. A'yı R ile çarpalım. İkinci terim ne olur? A, R olur. Üçüncü terim için ikinci terimi R ile çarpacağız. Yani A, R kare elde edeceğiz. Dördüncü terimi bulmak için R ile bir kere daha çarptığımızda A, R üzeri 3 bulup bu şekilde devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz şekliyle bu sonsuz bir geometrik dizidir. Böyle sonsuza kadar devam eder. Tabii bunu göstermenin başka yolları da var. Mesela daha açık bir ifade olan A, N dizisi birinci terimden yani N 1'den sonsuza kadar A, N. Yani genel terim eşittir. Bütün terimler için a çarpı, bu arada daha iyi anlamanız için buradaki a'nın a çarpı r üzeri 0 olduğunu da söyleyelim. r üzeri 0, 1 olduğu için ilk terim a oluyor. İkinci terim a çarpı r üzeri 1 ve üçüncü terim a çarpı r kare olduğuna göre, eninci terim a çarpı r üzeri n eksi 1 olmalı. İşte bu yüzden buraya a çarpı r üzeri, n eksi 1 yazıyorum. İsterseniz doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Mesela ikinci terim, a çarpı r üzeri 2 eksi 1, yani a çarpı r üzeri 1'dir. Aynen burada olduğu gibi. Bu açık olan gösterimiydi, bir de öz yinelemeli, öz yinelemeli gösterimden bahsedelim. a ne, n eşittir 1'den sonsuza kadar, a 1 eşittir a. Buradaki durumdan bahsediyorum. Birinci terim yani a1, a çarpı r üzeri 0 olduğu için a'ya eşit oluyor. Buraya n eşittir 1'e ekliyorum. Devam edelim. a eşittir, aslına bakarsanız bunu yazmama bile gerek yok. Çünkü a1'in a'ya eşit olduğu gayet açık ve net. O zaman genel terimi yani a n'yi, a n'i, bir önceki terim olan a n eksi 1 çarpı r olarak yazabiliriz. Buradaki n 2'den büyük ya da 2'ye eşit olmak zorunda. Burada birinci terim a, çünkü a r üzeri 0 a eder. Bundan sonra gelecek olan terim, bir önceki terimle r'nin çarpımı. Yani aynı burada yazdığım gibi. Şimdi geometrik dizilere bazı örnekler verelim. a n n eşittir 1'den sonsuza kadar genel terim eşittir ilk terim ne olsun 20 20 diyelim. Evet 20 artı r yani ortak çarpanda bir sonraki terimi elde etmek için kullandığımız sayı da 1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2 üzeri n eksi 1. Şimdi gelin bu dizinin neye benzediğine bakalım. Birinci terim 20 çarpı n 1 ise, bu 1 bölü 2 üzeri 0, yani 1, 20 çarpı 1 de 20 eder. Yani birinci terim 20 imiş. Bir sonraki terim için ne yapacağız? 1 bölü 2 ile çarpacağız. 20 çarpı 1 bölü 2, 10, 10 çarpı 1 bölü 2, 5, 5 çarpı 1 bölü 2, 2,5 ya da kesir olarak yazalım. 5 bölü 2, 5 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 de 5 bölü 4 eder. Ve bu şekilde devam ederiz. İşte size geometrik bir dizi. Şimdi size bir dizi vereceğim ve bana geometrik olup olmadığını söyleyeceksiniz. 1 ile başlıyorum. 2, 6, 24, 120. Evet, böyle devam eden bir dizi olsun. Sizce bu geometrik mi? Bir düşünelim. 1'den 2'ye geçmek için 2 ile çarptık. 2'den 6'ya geçmek için 3 ile çarptık. 6'dan 24'e geçmek için 4 ile. Gördüğünüz gibi bir sonraki terimi elde etmek için her zaman aynı çarpanı kullanmadık. Bir dizinin geometrik olabilmesi için aynı çarpanı kullanmanız gerekir. Burada durum böyle değil. Oluşturduğumuz dizide, oluşturduğum dizide birinci terim bu. İkinci terim için birinci terimi 2 ile çarpıyoruz. Üçüncü terim için ikinciyi 3 ile, yani 3 çarpı 2 çarpı a. 
Dördüncü terim, 4 çarpı üçüncü terim. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı a. Evet, aynen böyle devam ediyor. Bu dizi geometrik değil. Bu dizi geometrik değil ama bunu da az önceki gibi gösterebiliriz. a n n eşittir 1'den sonsuza kadar genel terim eşittir. Bir bakalım, dördüncü terim 4 faktöriyel çarpı a'ya eşit öyle değil mi? Ve buradaki a'yı düşündüğümüzde a aslında 1'e eşit. Yani bu 1, bu 2 çarpı 1, bu 3 çarpı 2 çarpı 1 ve bu da 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğuna göre o zaman genel terim n faktöriyeldir. Tekrar ediyorum bu geometrik olmayan bu dizinin açık gösterimi. Son olarak konuya ve gösterimlere iyice alışmanız için açık gösterimli yaptığımız bu dizinin bir de yinelemeli gösterimini yapalım. Hadi bakalım. a n n eşittir 1'den sonsuza kadar a 1, 1'e takip eden terimlerde bir önceki terim çarpı n e eşit. İkinci terim birincisi çarpı 2, eninci terim de bir önceki çarpı n olacak. Bu da diziyi tanımlamanın ve göstermenin diğer yolu.